在湖南高邑岭的时候，很多人向我推荐了郴州的莽山五指风景区。尤其是一个网友向我提供了一个信息，就是这里对粉丝五千以上的网红博主实行免费。我在网上看了一下，这里的门票加缆车加交通车票竟然是三百四十元。虽然门票昂贵，但是几乎所有来过这里的人都对这里竖大拇指。说心里话，我也是有一点好奇，这里真的是像网友说的那么好吗？去莽山五指峰一定要去景区的东门。东门也是缆车的所在地，现在我们坐上了缆车。据说这里的缆车是目前最先进的，也是单线最长的缆车。缆车穿行在莽山之中，从空中看下去，景色非常壮观。这个缆车要乘坐将近十八分钟。在山下还是晴天，但是快到达终点时，竟然下起了雨。我们在缆车站等了十分钟，雨变小了，我们决定冒雨行进。好在雨不大，稀稀拉拉的，一会儿就停了。游览莽山五指峰，一个最大的好处就是，基本不用爬山，基本都是由高空栈道组成。从下了缆车的那一刻，基本就行走在高空栈道中。这个莽山五指峰最大的一个特点，还是无障碍景区。就是说，即使你推着轮椅，也可以走完全程，因为这里整个都是无障碍系统，包括了索道、步道、电梯、提升机等等所有的设施。也因此，这里的通票价格看上去比较昂贵，但是对于很多懒得爬山又想看风景的人来说，这也是一个便利之处。尤其是对中老年人和孩子们，包括我自己也觉得非常方便，因为我一直想再次爬一次黄山，就是觉得太累太辛苦不敢去，因为确实我的膝盖和脚踝伤比较重。其实五指峰的高空栈道距离也不短，大概要走八九公里。但全都是这样没有任何难度的高空栈道。这个是一个新型的倒影池。最主要的是，所有沿途的高空栈道都是景色非常美。可以说，这里的高空栈道是中国南方所有景点里距离最长的。目前，莽山五指峰的知名度并不高，加上是疫情期间，所以游客很少。但这正好对我来说是个挺好的机会，因为我确实不喜欢人山人海的地方和景区。一起跟着我的脚步来欣赏。一路上都感觉景色非常美，而且一点不觉得累。这个景区还在建一些比较特色的景点看这座山上的栈道还没有开放。前面是一座悬崖电梯，这个电梯地处海拔 1,600 米
，垂直高度100多米，直接把游人从中层拉到顶层。这是悬崖电梯的终点，从这里高度就很高了。看看这个电梯，莽山实际上是在广东和湖南的交界处，而莽山的核心景区五指峰是地处湖南郴州这边的。这个位置就是观月台，看广东的地方。这边的山峰石林非常漂亮，堪比张家界。说心里话，在五指峰高空栈道行走的时候，我真的感觉这里太美了，甚至可以说是。我这一年多在国内所有的高山景点里，最俊俏漂亮的一个，我几乎一路拿着手机拍个不停。这次和我同行的还是岛主，但是他带的无人机炸机了，要不然可以在这里飞一飞。可以看到对面的山上两层栈道。中层和高层的栈道。在做这个视频之前，我发了一个短视频，是竖屏的，因为这里的山实在是太高了，横屏很难一个镜头拍下来。现在看到的是金边大峡谷。这里有一个金边神柱，就是前面这座巨石。这个角度还看不清楚，因为后面有山遮挡。看看大峡谷之上的群峰，这个就是金边神柱，上百米高。我个人感觉比恩施大峡谷的漂亮玩到这里，我终于明白了为什么这么多网友向我强烈推荐这个地方。当然，这里的门票确实不便宜，但是真的是省力呀、啊。因为有国内太多好看的山，真的很多人爬不上去。有的地方坐个滑杆至少几百块钱。而这里的缆车和电梯，完全解决了这个问题。成为了无障碍景区。远处就是行走的栈道，都是平路。也可能是之前从未听说过莽山五指峰，所以这次来到这里，还是感觉超出预期的美。这里是允许飞无人机的，看这个栈道，如果飞无人机会多美。